ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็ในส่วนของตัว Safety n e x t Future เองก็คงจะได้รับอันนี้ส่งจากความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากการประชุมของเฟดที่เกิดขึ้นในช่วง2วันนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นต่อได้แต่ก็ยังมองว่าน่าจะเห็นการปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลแล้วก็ระหว่างวันยังคงค่อนข้างผันผวนโดยถ้าดูจากเมื่อวานเนี่ยที่เห็นในส่วนของตัวเอชาสูงอยู่หนึ่งหนึ่งปรับตัวขึ้นมากกว่า 12.5 จุดจุดพร้อมกับโวลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาใกล้ระดับ 19,740 สัญญาแต่ว่าถ้าดูในส่วนของสถานะคงค้างเองเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง45สัญญาประกอบกับในส่วนของโวลุ่มการซื้อขายของทุนต่างชาติเนี่ยก็กลับมาซื้อเพียง77สัญญาในส่วนของ s e f t y Index Future และยังคงเห็นการขายออกมาต่อเนื่องในตลาดหุ้นแล้วก็สูงถึง 1,873.82 ล้านบาทเมื่อวานนี้ก็มองว่ายังสะท้อนภาพของทิศทางตลาดที่ยังอยู่ในแนวโน้มของขาลงอยู่ท่ามกลางความกังวลในเรื่องของปัญหานี้สิงในยุโรปที่มองว่าก็ยังไม่หมดไปทั้งนี้จึงมองว่าในส่วนของตัว S5 สูง U11 เองน่าจะยังคงแหว่งตัวอ,อ,อยู่ในกรอบ 7-10-7-2-6 จุดจึงแนะนำให้เน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบดังกล่าวเพื่อ,อรอความชัดเจนในเรื่องของมาตรการจากฟิตที่ตลาดการคาดหวังมาในช่วงก่อนหน้านี้โดยในส่วนของตัว s e f t y วันนี้มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ 728-720 จุดและแนวรับมองอยู่ที่ระดับ 710-700 จุดส่วน S50 U11 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ 729-740 จุดและแนวรับอยู่ที่ 709-702 จุดสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future สำหรับ PTU 1 1มองว่าในส่วนของวิกฤตนี้ยุโรปแล้วก็ความวิตกต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลกโดยล่าสุดเนี่ยก็เห็น IMF มีการออกมาปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกโดยมองว่ายังมีความเสี่ยงจากในส่วนของเศรษฐกิจยุโรปแล้วก็สหรัฐที่อาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ก็มองว่ายังเป็นแรงกดดันให้ในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวนแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงอีกครั้งได้ถึงแม้ว่าเมื่อวานในส่วนของในเม็กจะฟื้นตัวขึ้นมาประมาณ2เหรียญขณะที่มองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองของตัว PTU 1 1ก็ยังคงให้ค่าสัญญาณลงต่อเนื่องดังนั้นมองว่าถ้าหากว่ายังไม่ผ่านระดับ316บาทยังให้คงสถานะช็อตต่อเพื่อรอทำกำไรในช่วงที่ยอดตัวลงมาอีกครั้งส่วน KTBU 1 1เมื่อวานเห็นราคากลับมาปิดบวกแล้วก็แท่งเทียนมีสีขาวยาวโดยมีโวลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าแต่ถ้ามองในส่วนของเครื่องมือทางเทคนิคเองยังคงให้ค่าสัญสัญญาณลบอย่างไรก็ตามมองว่าน่าจะมีแรงกินกำไรเข้ามาในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับตัวเลขสินเชื่อที่จะรายงานออกมาในเร็วนี้ของเดือนสิงหาคมที่มีโอกาสฟื้นตัวจากเดือนก่อนดังนั้นเนี่ยในระยะสั้นแนะนำเก็งกำไรในฝั่งรองได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 17.50 บาทส่วน TDAU 1 1มองในส่วนของตัวดัชนี BDI ที่ปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งโดยเมื่อวานปิดบวกไปที่ระดับ31จุดแล้วก็มองแนวโน้มยังอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวก็ยังเป็นแรงหนุนต่อราคาหุ้นแล้วก็ในส่วนของราคาฟิวเจอร์โดยถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเครื่องมือ Modify Stochastic ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกถึงแม้ว่ามองในส่วนของทิศทางโดยรวมก็ยังคงแหว่งตัวค่อนข้างผันผวนอยู่ดังนั้นเนี่ยก็แนะนำให้สถานะรองรอทำกำไรในจังหวะที่ดิดตัวระหว่างวันสำหรับในส่วนของโกลฟิวเจอร์แล้วก็ซิลเวอร์ฟิวเจอร์วันนี้มองแนวโน้มน่าจะแหว่งตัวลักษณะไซเวทั้งนี้ก็คงเช่นเดียวกับตลาดอื่นๆคือรอความชัดเจนจากการประชุมของเฟดโดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงเมื่อวานแล้วก็ต่อเนื่องมาในช่วงเช้านี้จากความคาดหวังในเรื่องของการมาตรการผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐโดยมีการคาดหวังในเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อบรรณบัตรระยะยาวเพื่อลดระดับดอกเบี้ยรายละ
ยาให้ลดลงซึ่งก็ทําให้ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวลดลงในช่วง2วันนี้เป็นแรงต่อทิศทางของราคาทองคําแล้วก็โลหะเหมือนให้มีการดิ่ตัวกลับขึ้นมาเมื่อคืนนี้ครั้งโดยในส่วนของสปอตโกลเนี่ยทรงตัวอยู่ใกล้ๆระดับพันแปดร้อยเหรียญต่อออนขณะที่สปอตซิลเวอร์เช้านี้อยู่ที่ระดับสามสิบเก้าจุดเจ็ดห้าเหรียญต่อออนแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องรอดูความชัดเจนในเรื่องของมาตรการดังกล่าวซึ่งก็คงจะส่งผลให้ในส่วนของอผู้ที่มีการเปิดสถานะช็อตในส่วนของตัว GFV หนึ่งหนึ่งหรือว่า GF หนึ่งศูนย์ V หนึ่งหนึ่งรวมถึงการช็อตใน SVV หนึ่งหนึ่งคงต้องทยอยทำกำไรออกไปก่อนเพื่อ,อลดความเสี่ยงจากในเรื่องของมาตรการที่จะออกมาแล้วก็อาจจะทำให้ทิศทางของอราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินมีการปรับตัวได้แรงๆในทิศทางขึ้นหรือว่าลงดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตเองก็อาจจะป้องกันความเสี่ยงได้ถ้าหากว่าวันนี้มีการดิดตัวมากกว่าในระดับที่คาดการโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 26,700 บาทสำหรับ Silver f u t u r เองผู้ที่มีช็อต SVV 1 1ถ้าหากเห็นการดิดตัวขึ้นไปที่ระดับ 1,280 บาทก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนลงไปสำหรับในส่วนของตัวออปชันถ้ามองในส่วนของพุทคอลวอลุ่มแล้วก็พุทคอลโอเพนเทเลสที่ยังค่อนข้างทรงตัวอยู่แล้วก็มีอิมพายวอลิตี้โดยรวมในฝั่งของพุทที่ปรับตัวลดลงแล้วก็กลับมาต่ำกว่าคอร์ออปชันเป็นวันแรกก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังมีความผันผวนในทิศทางหลักที่เป็นขาลงอยู่ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เซฟิฟตี้จะดีกลับในช่วงสั้นจากความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสหรัฐน่าจะเป็นจังหวะให้เข้าไปเปิดช็อตคอสัญญาเดือนกันยาที่ราคาเทสซี่เจ็ดถึงเจุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอันพันค่ะ